Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler couture matchy matchy. En effet, euh, je couds énormément pour mes enfants, mais je me dis que je suis pas la seule, qu'il y a sûrement des mamies qui me regardent, d'autres mamans, des frères et sœurs, des tatas. Voilà, plein de raisons de se faire des petits duos couture. Et franchement, c'est pas trop la classe d'être tous habillés de la même façon. Moi, je trouve ça trop, trop mignon. Je vais vous faire part de mes 10 marques chouchou pour faire des matchy matchy, que ce soit maman, fille, maman, garçon, papa, etc. Il y en aura pour tous les goûts. Alors, en premier, j'ai adoré le duo que j'ai fait de suite hissé, ce petit suite à petite pétale trop mignonne. Je l'avais réalisé pour moi et pour Léa. Et ce sont des patrons que vous pouvez retrouver chez Lusinabule. Donc, je vous mets les liens dans la barre de description si ça vous intéresse. La deuxième marque que j'aime beaucoup, il s'agit de Méliane. Donc, c'est une marque allemande. Alors, j'adore le modèle Cassie que j'ai cousu récemment pour Léa. Et je suis en train de me coudre la version adulte. Mais vous pouvez également retrouver d'autres patrons comme Missy, qui a été vraiment un gros succès pour cette marque. La troisième, j'adore les propositions faites par Little Lizard King. Donc ça, c'est la marque américaine pour enfants. Et je sais pas pourquoi ils ont choisi un autre nom pour adulte. Ça s'appelle Stila Pattern. Mais il y a énormément de patrons en commun, dont le patron gratuit Reine, dont on a déjà parlé sur la chaîne, donc vous étiez forcément au courant de ce bon plan si vous êtes abonné. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant et activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Donc Reine est franchement trop trop mignon, même si vous ne parlez pas anglais. Sincèrement, avec les photos, on s'y retrouve. Je vous avais fait également un petit tuto pour traduire facilement les patrons en anglais dans la vidéo Be Dreamy. Et donc, euh, ces petites fronces sur les manches sont trop trop mignonnes. Alors, je les cousu pour Léa et pour moi. J'avais pas assez de tissu pour faire les deux mêmes, mais vous pouvez tout à fait le faire. La quatrième marque est pour moi l'une des meilleures. Il s'agit de Super Bison. Mais combien j'ai fait de matchy matchy Alors, j'avais commencé il y a très longtemps avec la robe Starmania et Ginger. Donc, c'est une robe pull. Combien de Ted donc c'est la version homme et de James j'ai pu faire à mes hommes. Mais je suis également en train de coudre la blouse Ruby parce que j'avais un coupon suffisamment grand. Et du coup dans ma chute je vais essayer de caser une mini Ruby pour Léa. Et vraiment Super Bison propose une gamme très étendue de patrons allant de la taille enfant à dos à la taille adulte. Et cerise sur le gâteau, ils viennent de sortir Sésame, que pour l'instant je n'ai cousu que pour moi, mais que vous pouvez retrouver pour tout le monde. Franchement, je pense qu'ils vraiment, ils axent beaucoup de leur développement sur le fait de pouvoir combiner les patrons, et je trouve ça trop chouette. Donc n'hésitez pas à les suivre pour être au courant des dernières nouveautés. Faites un petit tour sur le site, parce qu'il y en avait tellement que c'était difficile de choisir. En cinquième position, j'adore énormément la marque américaine Alien Mac. Donc là, vous n'allez trouver que des patrons en anglais, mais je vous ai déjà parlé de très nombreuses fois du suite Be Creative Woody que vous pouvez retrouver tant pour les adultes que pour les enfants. Donc là, ça peut être l'occasion de faire un petit matchy maman-petit garçon, maman-petite fille, frère-sœur, pourquoi pas Mais bon, là, c'est beaucoup plus simple. Et euh, franchement, c'est un patron hyper adaptable et je l'ai cousu des tonnes de fois. La sixième marque que j'adore, c'est Gaël Hensu. Là, franchement, c'est une séquence émotion pour moi parce que j'avais cousu le t-shirt Scap pour l'intégralité de la famille. Donc vous l'avez en version femme qui permet également un petit hack en version robe, vous l'avez en version homme, en version enfant. Et j'avais fait pour nous quatre, on avait fait une petite séance chez le photographe. Franchement, j'ai trop trop adoré ce moment et le fait qu'on ait tous le même t-shirt. La septième marque a proposé des patrons combinés. Il s'agit d'Ayam Pattern qui propose quelques petits duos que je vous avouerai que je n'ai pas essayé. J'ai cousu quelques patrons adultes. Je vous laisserai aller sur leur site dont je vous mets la référence juste en dessous pour aller découvrir les petits duos possibles. En huitième position, une marque mais que j'adore. Il s'agit d'Ivanes, franchement, ces patrons sont juste ultra canons. Si vous débutez, franchement, je vous les recommande, vous apprendrez 
plein de choses et j'avais pris énormément de plaisir à coudre le même manteau que ma choupette, ça me paraît juste incroyable tellement nos goûts peuvent être différents. Et bien non, j'avais pu réaliser magnésium enfant et magnésium pour moi et franchement c'était trop trop chouette. D'autres patrons me font de l'œil chez elles, j'aime aussi beaucoup la jupe perles et mini perles et ça c'est un projet dans ma to do list de cousettes. La neuvième référence il s'agit des kits couture chez Tissu Price. J'avais pu réaliser un petit tablier donc c'est une cousette assez simple mais pour l'ensemble de la famille avec tout ce raccord donc là encore on aime trop trop cuisiner et passer le tablier voilà franchement ça nous rappelle des bons moments. Le tissu vieille eu super bien j'ai pas de soucis au lavage les tâches de nourriture ne restent pas franchement je suis je suis hyper contente. Je vous avais proposé le tutoriel de réalisation sur la chaîne. La dixième référence, mais cette fois-ci dans une tonalité beaucoup plus chic, il s'agit de la petite frambise qui propose énormément de patrons femmes et de patron fille. Alors la petite frambise c'est franchement des tuyaux très raffinés, voilà. Quelque chose d'assez élégant, pas forcément euh, une cousette rapide et euh, qu'on va porter euh, tout le temps au quotidien, voilà. Ça correspond à un style d'habillement. Là encore, je vous le laisserai les découvrir sur son site. Et enfin, petit bonus, j'ai découvert qu'il existe un livre spécial duo mère-enfant. Il s'agit d'un livre d'Anne Cardilles qui s'appelle « D'une garde-robe à l'autre ». Alors je ne possède pas ce livre mais euh, franchement je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si euh, vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à faire vos retours. Si vous connaissez euh, d'autres marques de patrons euh, qui proposent ce type de concept, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de patrons chez Ikati qui sont dans le même style mais franchement c'est une marque que je coupe pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé parce que voilà... Moi, ça m'évoque rien, mais je crois qu'il y a des bons retours dessus. Donc voilà, si vous connaissez d'autres marques, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut